कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं। सो so, आज का मेरा टॉपिक है सिलेबस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स का वो हर एक यूनिवर्सिटी में अलग होता है कुछ यूनिवर्सिटी में तो ईयर वाइज भी एग्ज़ाम लिया जाता है तो आज मैं सेमेस्टर वाइज सिलेबस का बात नहीं करूँगी जो स्टैंडर्ड सिलेबस है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कि गेट या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में भी फॉलो किया जाता है उसी सिलेबस के बारे में बात करूँगी इन ब्रीड सो लेट स्टार्ट इट सबसे पहले थार्मोडाइनमिक्स थार्मोडाइनमिक्स मैकेनिकल का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है इसके बिना मैकेनिकल का और कोई सब्जेक्ट हम समझ ही नहीं सकते हैं तो थर्मोडाइनमिक्स एंड इंजीनियरिंग थर्मोडाइनमिक्स दो सेमेस्टर में रहता है जनरली थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट रहता है फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली सारा इंजीनियरिंग का एक कॉमन सब्जेक्ट होता है कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है सारा ही ब्रांचेस को थर्ड सेमेस्टर से यानी कि सेकेंड ईयर से जो कोर सब्जेक्ट होता है हर एक ब्रांचेस का वो शुरू होता है तो मैकेनिकल का सबसे बेस या कोर सब्जेक्ट जो है वो थर्मोडाइनमिक्स वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दो सेमेस्टर में रहता है नेक्स्ट इज फ्लूड मैकेनिक्स एंड टार्बो मशीनरी और हाइड्रोलिक मशीन फ्लूड मैकेनिक्स इन दिस पेपर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड फ्लूड फ्लो मेजरमेंट ऑफ फ्लूड ऑल काइंड ऑफ दिस टॉपिक है एंड इन टार्बो मशीनरी और फ्लूड मशीन ऑल काइंड ऑफ पाम्स रोटरी पाम डेसिप्रोकेटिंग पाम टर्बाइन डिफरेंट काइंड ऑफ टर्बाइन जेट प्रोपल्सन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स हैव बिन कवर्ड नेक्स्ट इज पावर प्लान इंजीनियरिंग इस पेपर में थर्मल पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट हाइड्रोलिक पावर प्लांट और जितना भी रिनोवेबल एनर्जी रिसोर्सेस है वो सब चीज़ें पढ़ाया जाता है जो पावर प्लांट पावर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको ये सब्जेक्ट और ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ना पड़ता है लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को ये सब्जेक्ट एक या दो सेमेस्टर में ही रहता है नेक्स्ट इज आई सी इंजिन यानी कि इंटरनल कॉम्बेशन इंजिन और इसमें रहता है पेट्रोल इंजिन डीजल इंजिन इसका वर्किंग फंक्शन वगैरह वगैरह जो लोग ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग करता है उनको ये सब्जेक्ट और ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ना पड़ता है और मैकेनिकल वालों को ये सब्जेक्ट वैसे ही एक सेमेस्टर ही जनरली रहता है नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग नेक्स्ट इज मेटेरियल साइंस इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेटेरियल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल्स फेरस नॉन फेरस मेटेरियल्स आयरन कार्बन डाइग्राम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ये सब टॉपिक कवर किया जाता है उसके बाद आता है थियोरी ऑफ मशीन इसमें रहता है काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ मशीन एलिमेंट्स डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ मोशन जायरोस्कोप गवर्निंग सिस्टम फोर्स एंड फ्री वाइब्रेशन क्रिटिकल स्पीड ये सब इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स जिसमें की रहता है डिफरेंट टाइट ऑफ जॉइंट्स रिबेट जॉइंट ओल्डेड जॉइंट बोल्टेड जॉइंट स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग और है इसमें गियर सैफ्ट बियरिंग्स फ्लाई व्हील क्लाचेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स जिसमें कि आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रे स्ट्रेंथ डिफरेंट काइंड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस बीम कॉन्सेप्ट ऑफ बीम फैक्टर ऑफ सेफ्टी नेक्स्ट आता है मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स में थोड़ा सी एंड आई यानी कि कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट रहता है इसमें क्या रहता है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर सेंसर एक्चुएटर ऑप्टिकल एनकोडर और एट्सेट्रा एट्सेट्रा और रोबोटिक्स में रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोटिक्स सी एन सी मशीन ऑटोमेशन ये सब चीज़ें एक और बहुत वाइटल सब्जेक्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जिसमें की रहता है डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस मेटल फॉर्मिंग मेटल कास्टिंग वेल्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन टूल्स और मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेसेस कैट कैम एट्सेट्रा एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च सो दिज आर दल थियोरिटिकल पेपर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके अलावा भी बहुत सारा प्रैक्टिकल्स रहता है जिस जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स रहता है वो है ग्राफिक्स लेबोरेटरी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब यानी कि जिसे मैकेनिकल वर्कशॉप भी कहा जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन लेबोरेटरी फ्लूड मैकेनिक्स एंड फ्लूड मशीनरी लैब मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब थर्मल इंजीनियरिंग लैब स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स लैब मेकाट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न कंट्रोल लैब डायनामिक्स ऑफ मशीन लैब 
एंड कैट कैम लैब इसके अलावा भी दो वोकेशनल ट्रेनिंग रहता है सेमिनार रहता है एक प्रोजेक्ट करना रहता है तो ये पूरा मिला के कम्प्लीट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मैकेनिकल का हर एक पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड है हर एक पेपर से न्यूमेरिकल्स आता है सेमिस्टर एग्जाम में उसमें से जो जो सब्जेक्ट में बड़ा न्यूमेरिकल्स आता है बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है सेमिस्टर एग्जाम में वो है थर्मोडाइनमिक्स हीट ट्रांसफर फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मशीन्स डिजाइन ऑफ मशीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स ये मुझे सबसे ज़्यादा टाफ लगता था एंड ऑपरेशन रिसर्च सो दिस इज ए ब्रीफ सिलेबस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस वीडियो से आपको आइडिया तो लग गया होगा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो किस टाइप का टॉपिक किस टाइप का पेपर आपको पढ़ना होगा इसका अलावा भी और कुछ जानकारी चाहिए जो मैं इस वीडियो में नहीं बताई हूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए मैं वो सारा डाउट आपका क्लियर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में और कौन से कौन सा टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय और जाने के पहले फिर से वही बोलूँगी अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल शुरू से सफ़र बाय बाय